。小伙意外穿越到修仙世界，由于身体的原主人天赋极差，达不到进入修仙宗门的最低要求。为了找个安全的庇护所，家里拿出全部底蕴，找人托关系，成为了神剑峰，负责给外门弟子做饭的杂役弟子。但因这个火房地处山脚，加上外门弟子有自己的火房，所以这里很少有人来。没有系统，没有戒指，老爷爷也没人来退婚，天赋还这么弱。哎，丁，碎桥美食系统绑定中，绑定完成。宿主叶长青，身份道义宗杂役弟子，修为炼体境入门，声望寂寂无名。恭喜宿主获得新手见面礼，卤面菜谱，食用卤面可增强体质，效果微弱。美食系统，做饭。不，我要当大佬，我要极品天赋，满级装备，开局就无敌。那我走。系统，你回来！你走了，我怎么办、啊？先回厨房弄一碗出来，看看系统给的这个卤面有什么不一样吧。哇，好香啊！你这个做的是什么？闻起来好香。这东西叫卤面。还有，你流口水了。啊，不好意思，太香了，一时没忍住。那个，你能不能做一碗给我吃啊？我好想吃。我还没吃，不嫌弃的话，不嫌弃，好吃，真好吃。你这样吃不对，要先拌一拌，酱料和面条都拌到一起去。慢点，没人跟你抢，慢慢吃。叶长青并不知道这丫头是谁，不过看她这个样子，叶长青却是一笑。身为厨师，能看到自己做出的东西给人喜欢，自然是欣慰的。你能再给我煮一碗吗？太好吃了，没吃够，真没想到这世界上有这么好吃的美味。你稍等下。我去做两碗，咱俩一起吃。吃吧，的确是有一些增强体质的作用，只是不大。不认真感受的话，完全察觉不到。我说我我我平时不吃这么多，你信吗？啊啊！没什么不好意思的，你喜欢就好。我当然喜欢啦，这是我吃过最好吃的食物。只是我以后还能来吗？这里是神剑峰的火房。本来就是为神剑峰弟子做饭的地方，你随时可以来。原来这里就是火房啊，之前自己一直不知道呢。那就说好了，以后我每天都来。对了，我叫陆悠悠，谢谢你请我卤面。兵收获陆悠悠好评一个，当前好评进度 1% 奖励天赋增加一点，修为增加一点。当前宿主详情：叶长青，道义宗杂役弟子，炼体境入门，寂寂无名，天赋下品中阶，根骨下品上阶，悟性上品中阶。悟性应该是我穿越之后的提升。想要成为本宗外门弟子，需要天赋、根骨、悟性达到上品。通过照心境的考验，才能成为外门弟子。内门弟子的要求修为最低也是结丹境，越往后提升越难。我的修炼之路任重而道远啊！还好道一宗足够强大，在这里苟个百八十年，天赋根骨上去了，自己也能成为一方天骄。恐怕是来不及做午饭了，我们去火房吃吧。杂役弟子基本上都是三五成群的自己做饭，外门弟子更不用说了。他们不在乎吃什么，一颗五谷丹就能解决。相比起吃饭，他们更在乎的是尽快突破结丹境，成为内门弟子。火房啊，那里的东西贼难吃，我不想去。可是现在也没时间做了，而且我好累啊。那好吧，先去对付一顿，等晚上我们再自己做。嗯，两位美女辛苦了。吴师兄言重了，这本就是我们分内之事，没别的事，我们就先告辞了。从吴师兄这里离开。两女沿着山路向山脚走去，同一时间，从神剑峰各处还有三三两两的杂役弟子，同样在向着火房前进。人数不多，满打满算也就那么五六十人。这些人都是因为各种原因，打算去火房对付一顿的。长青师弟，你这是做的什么？一眼看到叶长青站在厨房搞来搞去，而且还有大锅和桌子，三人都是有些迷惑。以往不都是煮饭炒菜，然后他们自己去打吗？今天怎么还开锅烧水呢？发明了一个新菜。特地做出来给你们尝尝，三个人是吧？嗯，三个人。虽说如此，但三人心里其实并不抱什么希望。叶长青的手艺他们是尝过的，只能说可以下咽，极为普通，毫无出彩之处，所以也没什么期望，能填饱肚子就行。哦，好香啊！经常干饭的都知道，把独一份的美食拱手让人是一件多么愚蠢的事。知道真相后，他常仔都悔青了。长青师弟，这是你做的？这都被你发现了？这面条真是给我们煮的吗？师弟，你口水都滴到鞋子上了。师兄，看看你自己，你还好意思说我？你衣领都湿了。从来没有觉得时间过得这么慢。看看那一盆杂酱，又看看煮面的叶长青，三人只感觉今天的面条为什么煮得那么慢呢？长青师弟，还没好吗？再有一道水就可以了。
，三位师兄别急啊，这怎么能不急呢？俗话说干饭不积极，做人有问题啊。长青师弟，我看差不多了吧？我面条比较喜欢吃硬一点的，没熟透也行。之前他们来伙房，那除非是实在没有办法才来这里。现在干饭人都出来了，就在三人等待的过程中，其他的杂役弟子也陆陆续续抵达，走进小院。和三人一样，看到大锅和桌子的时候，都是郁闷。不过随即在闻到那杂酱的香味后，一个个也都是不淡定了。这味道对于他们来说，简直是无法抵挡。长青师弟，好了没啊？我等不及了，要不师弟你直接给我一碗生面吧。师兄平时喜吃活物，靠，真的好香啊！不知道究竟是什么味啊？师弟怎么样？味道如何？好不好吃？倒是给句话啊！三人没有回答，但是下一秒。只见三人瞬间化身深渊巨口，那碗中的面条不断被三人以暴风之势吸入口中，那感觉就像是饿了几天一样。见状，在场众人哪里还不知，这卤面绝顶好吃。长青师弟，给我加个量啊！师兄最近练体，饭量比较大。昨天不是说要转修丹道吗？还打算转去药王峰的，练个屁的体！师弟别听他的，师兄最近练气，给我来个大碗。师弟，好了没有啊？你看这面条都飘起来了，可以了，可以了。师弟，我的生面呢？师兄不喜熟食，你直接给我生面就行。诸位师弟，我觉得我们道一宗一向有尊老爱幼的传统，所以这卤面我的，我先来的，先来后到，懂不懂啊？你没听刚才师兄说要尊老爱幼啊？我是师兄，这碗面理应归我。不行，其他都好说，可这碗卤面必须是我的。师弟，我给你一颗炼体丹，你将这碗卤面让与我先吃如何？我给你两颗，师兄你放手。为了一碗卤面。众师兄弟甚至不惜用一颗炼体丹来换。要知道，这炼体丹可是炼体境修士修炼的必须丹药。身为杂役弟子，他们每个月也不过就十个。师弟，再来一碗。此话一出，原本还在抢夺卤面的其他师兄弟，目光纷纷看向三人，一个个眼中都闪烁着危险的目光。师兄觉得你们此时应该去排队，让没吃的师兄弟先吃。你们说呢？可是师兄，我还想吃。嗯、好好吃啊！第二批吃到卤面的弟子，如同之前的三人一样，一个个都化身成深渊巨口，实在是这味道太过霸道。纵然他们在凡俗都身份不凡，可也从未吃过如此美味。长青师弟，再来一碗啊，要大碗的。还有我，还有我。整个院子里，除了海生，就只剩下多面弟子了。以至于之后来的人，一开始都疑惑不已，这些人是怎么的？一碗面条至于？师姐，你说这些人是怎么了？不知道啊，管他的，先吃东西。师弟，今天吃面嘛，那来两碗。闻言，叶长青有些无奈的看了看剩下的面条，不好意思啊，师姐，只剩一碗了。真没想到这些家伙这么能吃。要知道，叶长青可是整整准备了百人份的面条，可仅仅只来了四十多人就全部吃光了，眼下只剩下一碗。听闻这话，两女眉头微皱，显然是没想到会出现这样的情况。正当两女孩在想着是不是换个地方吃的时候，一旁的弟子纷纷激动起来。只剩一碗了，长青师弟出来，师兄还能再吃？狗屁！最后这一碗是我的，还望诸位师弟给我个面子。我愿赌两颗炼体丹，这碗面诸位师兄弟还是让给我吧。两颗，我给你三颗。两颗可好？年轻人要懂得尊老爱幼。我辈修士，岂能为区区几颗丹药折腰？诸位师弟，今天这最后一碗面，师兄我吃定了。听闻只剩下一碗面，众弟子忍不住再度争吵着。对此，刚刚赶到的两女一头雾水，这是什么情况？一碗面条，这些人居然肯用炼体丹来换，而且都已经开价到三折，这不是傻子吗？长青师弟，这最后一碗面给我吃吧。师兄，你忘了刚才说的规矩了。两位师姐刚来，他们还没吃，所以得等他们吃了，还能轮到你们。先到先得，禁止争抢，这是叶长青刚才定的规矩。毕竟这么多人，叶长青不可能只满足少数人。而且系统的好评也是按每人一点计算，一餐一点，同一个人不会反复计算，同时也不划分什么修为境界，也就是杂役弟子的好评算一点，宗主的好评同样是一点，一视同仁。二位师妹，要不这碗面你们让给师兄，师兄拿三颗，不五颗炼体丹，实不相瞒，师兄已经五天没吃饭了。两位师妹看在同门之意的份上，将这碗面让给师兄吧。师兄得了一种不吃面就会死的病，真的绝对不骗两位师妹，道义宗弟子不骗道义宗弟子，师兄所言句句属实啊。为了这碗面条，这名师兄可谓是连哄带骗，各种手段都用上了，绕得两女是晕晕乎乎。最终不知怎么的，居然答应了。哦，啊、长青师弟，走吧，全部快点啊！
：“师妹，你们糊涂啊！五颗炼体丹就让出了一碗卤面，你可知道你们这决定到底有多么的不可思议？还是缺少磨练，太过单纯了。”是啊，飞萤直面不知情，面对长青师弟的卤面，就算是亲兄弟的话也不能相信。而且一碗卤面换了五颗炼体丹，怎么看都不亏吧？可是当那名师兄端起卤面，香气四溢开来后。梁宇表情变得不自然。那个师兄，要不我们把炼体丹还你？想都别想，师姐。<笑>别看我，真没有了。丁宿主收获杂役弟子好评49个，宿主详情。宿主叶长青，道一宗杂役弟子炼体进小城，寂寂无名。修为成功突破炼体小城，天赋根骨虽然没有突破，但也相差不远了，成为外门弟子指日可待。<笑>下午也没什么事，叶长青打算修炼一下。炼体境主要还是以锤炼肉身为主，驱除体内杂质，让身体更加的契合天地灵气，为以后的感气入体做准备。炼体境一般是采用炼体丹辅助进行修炼。炼体丹叶长青还有几个，吃了一颗下去，体内很快感觉到一股热流涌过。只是仅仅一个周天，叶长青就感觉到炼体丹的药效消失了。看来自己这天赋真的是不适合修炼，该准备晚饭了，还是下面给这帮人吃。毕竟目前只有卤面才能获得更多好评。各位师兄还没到饭点，你们这是？长青师弟，师兄我闲着没事，走着走着就到这里了，不用管我，你忙你的。对对对，就是你想的那样。师兄们别急，下面很快，一会儿就好。我们不急，一点都不急，谁急我跟他急。啊，对对对，兄弟们冲啊！去晚了可就吃不到长青师弟的卤面了。师兄说的是，去晚可就没有了。一群人快步冲进院里，只是看到已经有十多人早早在这里等待了。众人都是一愣，随即懊悔不已，心里都想着这么早赶过来，肯定能第一批迟到。可没想到，这群老六居然来得比自己还早。你们特么的是在这守了一下午？没有，刚到，刚到。先来后到，众人很自觉的就排起了队。先来的兴奋无比，后来的则是怨声连连。不过倒也没有人插队，毕竟这是夜长清定的规矩。而且，就算叶长青不说什么，其他弟子也不会同意。长长的队伍一直排到院子外面。这时候中午没有吃到面条，期待了一个下午的那两名少女也急匆匆的赶了过来。师姐，这次肯定没问题了。我们来的都这么早，还没到点呢。啊，对对对，已经提前时间赶往火房了。两女认为自己算是来的够早的，可谁想到还没进院子。师弟，你们这是等着开饭啊？师姐也是来吃饭的，那请排队哈。看着这已经排到院外的队伍，两女脸上的笑容直接凝固了。这还没到饭点呢，这些人到底是怎么回事啊？这简直比每个月领修炼资源还要离谱啊！那时候都没见他们有这么激动，眼下就为了一碗卤面。喂喂喂，师妹可不要破坏规矩啊！后面排队去。是啊是啊，我们都排队呢。先来后到，懂不懂？怎么办啊，师姐？是不是又吃不到了？我饿啊，只是想填饱肚子，就这么难。这碗卤面到底有什么不一样吗？等等吧，或许能够吃到呢。同时，在神剑峰峰顶，这里是长老、亲传弟子和峰主居住的位置。悠悠，刚才为师说的，你可都记住了？嗯，都记住了。那你可还有何不解之处？没有了，师尊。嗯，那退下吧。弟子告退。咦，悠悠师妹何事如此着急？他没有理会，而是直奔山脚而去。按理说，作为亲传弟子，不应该如此失态。可吃过那碗卤面后，陆悠悠整天都想着那股美味。本来中午他就要来的，可没有办法脱身。现在终于下班了。长青师弟，原来是悠悠师姐。是啊，我又来吃面了，好热闹啊！这位师姐要吃面可以，不过请后面排队。看得出陆悠悠不是杂役弟子，不过因为他没有穿亲传弟子的服饰，所以众人一时也无法确定他的身份。但至少也应该是一个外门弟子。可卤面脏钱，就算是外门弟子又能怎样？排队去啊！悠悠师姐，这是火房的规矩，我也没办法。哦，那师弟，你可一定要给我留一碗啊！好的，师姐放心，这顿准备的很充足，肯定都够吃。一碗碗面条出锅，不多时，所有人都吃上了面。吃过的人依旧风景残忍，没吃过的更是激动万分。就像那两名少女，此时大口吃着卤面，眼角还流淌着幸福的泪水，丝毫不顾及形象。师姐，不好吃啦！我中午真是傻了，居然会答应五颗炼体丹换走一碗卤面。好后悔啊！早知道如此美味，别说五颗，就是十颗都不换啊！夜幕降临，众杂役弟子陆续离开，陆悠悠一直留到最后，也没有要走的意思。师姐有事
，长青师弟，如果我想让师弟成为我的随侍，师弟愿意吗？在道一宗，亲传弟子级别以上的人是可以拥有随侍的。随侍相当于和个人绑定，一荣俱荣，一损俱损。好处是可以拿两份修炼资源，一份是宗门的，一份是陆悠悠的，而且受其庇护。其他杂役弟子、外门弟子可求之不得。师弟放心，我绝对不会亏待你的。以后你所有的修炼资源，我全包了。多谢师姐抬爱，不过师弟暂时没有吃软饭的想法。陆悠悠的目的，叶长青自然能猜到。那那我以后天天来。师姐，你忘了这里是火花，快些，还能再快些，晚一点就没有了，不够，根本不够。啊、师兄，他们没问题吧？怎么感觉不正常呢？不知道啊，难不成是在修炼什么武技？我靠，着火了！你们快看，着了，趁师弟，扫把着了，真是不堪大用，险些误我大事。师兄借扫把一用。哦，师弟你没事吧？没事，没事。对不住了，师兄哈。山下美食的事情，师弟可不能跟你们说。现在都有点不够吃了，多一个人知道就少吃几口。恭喜宿主好评进度突破一百，获得新菜谱蜜汁炒肉，获得新技能火眼金睛。开启火眼金睛。这技能原来是可以查看与做饭相关的物品信息，实用，太实用了。师弟，你有看见悠悠师妹吗？没看见，不过昨天傍晚悠悠师妹好像急匆匆的下山去了，也不知道是什么事情。好像啊，这是我研制的新菜，师姐尝尝。好吃，真的太好吃了！不仅仅是好吃，似乎我稳固不前的境界也出现了一丝松动，比吃卤面时的感觉更加强烈。这是怎么回事？看师姐吃的样子，我做这饭也值了。<笑>再来一份，师姐，他们来了。小师妹，柳庄，神剑风亲传弟子，性情冷淡，和陆悠悠关系较好。二师姐，小师妹，你在这里做什么？等吃饭啊？吃饭？你一名早已辟谷的清晨弟子，偷偷跑出来，竟然跟我说是为了吃饭？小师妹，你是认真的吗？嗯，二师姐，你可不要小看长青师弟哦，他做的饭可好吃了。小师妹，别闹，赶紧和我回去，师傅在等你。陆师姐，你若是有事就先去忙吧，可不要让风主他老人家久等了。对对对，陆师姐若是有事就快些去吧，可不要耽误了正事。师姐，我吃完就回去。不对劲，小师妹以前可是十分乖巧听话的，现在怎么连师尊的命令都敢违背了？就为了那么一口吃的？难道这里的饭菜真就有那么好吃？罢了，既如此，我陪你吃完，一起回去。师姐，你真好，不过要排队的哦。怎么？是啊，这是伙房的规矩，无论身份，哪个人都要排队的呢。望着长长的队伍，柳霜陷入了沉思。师姐，再不快点，等下可没得吃了。你，想我堂堂神剑风清泉弟子，怎可为了区区凡俗之物和杂役弟子一起排队？哼！罢了，小师妹在这里不肯走，就陪她吃点吧。杂役弟子的生活这么水深火热的吗？虽说到一宗不怎么重视杂役弟子，但是也没有什么克扣啊，修炼资源或许少一些。但填饱肚子应该是没有问题吧？可这些人为啥一个个都像是几天没吃饭一样？二师姐，你只吃这一点，我都辟谷了。要不是因为你，今天我都不会吃。师姐，相信我，你马上就会后悔。后悔？开玩笑，我堂堂神剑风二师姐会后悔，还是因为一顿饭后悔？这饭菜不仅仅是好吃，还能提升一点点修为，太不可思议了。师弟，再给我来一份加量。师姐没有了，师姐别这样看我，现在就算我想做也来不及了。晚上吧，晚上早点来。后悔了吧？你你你还说为什么不早点告诉我？我和师姐说了。你哼，长青师弟，我和师姐先回去了，我还会回来的。恭喜宿主根骨提升到中品。你们两个丫头大早上跑哪儿去了？回禀师傅，我和师姐去山下镇子逛了一圈。回来就好，下次要出去告诉为师一声。嗯，师妹，你为何要瞒骗师尊？师姐，小声点。师姐，我问你，长青师弟的饭菜好不好吃？嗯哼，那是自然。那师姐希望有很多人来和你抢好吃的吗？自然是不希望。可是师尊他老人家待我们不薄。这就对了，长青师弟做的美食那么的好吃，又有一点特殊效果，只要是吃过的就没有不挂念的。根本不够吃，知道的人多了，抢的人自然也就多。反之，少一个人，我们不是就少一个竞争对手，就可以多吃一口。哦，师妹说的有道理。所以师姐，关于长青师弟的美食，我们谁都不能说。
，我明白。<笑>两个小丫头片子还想要馒片为师，为师吃的盐比你们吃的饭都多，嘴角的油都还没有擦干净呢。师兄，若没有其他事，我们就先走了。两位师妹别急，今日正好师兄得了一只学徒，留下来一起吃完再走。哈！内门外门弟子邀请杂役弟子吃饭，这在道义宗并不少见。放在以往，杂役弟子受到邀请，那是断不会拒绝。再加上雪兔可是正二八经的妖兽，十之对修炼是有好处。多谢师兄美意，不过我二人今日还有点事，望望师兄勿怪。这样啊，既然有事，那我也不强留了。二位师妹慢行。多谢师兄。看来真是有要紧的事啊！这已经爆发出炼体境修为的极限速度了吧？哈！这些杂役弟子咋回事？一个个的急匆匆的往山下跑。不知道啊，难道是家里出事了？一家出事还能解释？这特么的家家都出事啊！这一路上都看到二十多名杂役弟子都这样了吧？你跑慢点啊，我跟不上啊！跟不上那就歇着吧，你的那份我勉为其难帮你吃了。我操！你想吃我的饭？这里排这么长的队是在做什么？这里是神剑烽火坊，我们都是来吃饭的，前辈是来。我我也是来吃饭的，没想到这两个小丫头火急火燎的赶到这里，竟是为了吃饭。喂喂喂，前辈，吃饭没问题，得排好队，这是火坊的规定。怎么？难道我也要排队？看到那两位师姐了吗？他们可是亲传弟子，但也要遵守火坊规矩。所以前辈，行吧，老头子，我还是头一次排队。开饭了！我靠，二狗子，你够了，差不多行了，给后面的兄弟留点啊。师姐，这饭是和你有仇，可以了，压不下去了。不是，只是师姐饭量大，这碗太小了。这碗怕是有你头大了吧？一个个为了能多打一点饭，可谓是绞尽脑汁。好在叶长青做的分量不少，倒也不存在不够吃的情况。整整一刻钟后，到红尊，这味道简直让人欲罢不能。怪不得两个小家伙会来这里。不对，这饭菜竟散发出一丝微弱的灵气，修为低的根本发现不了。难怪，难怪。打饭，快打饭！愣着干嘛？不打就到一边去。那个前辈，你没事吧？走神了，我这就开始打饭。师尊，打饭不能动用灵力的，坏了规矩。啊、他他他，竟然是风柱！好家伙，这他妈是打了多少啊！师尊，火房有火房的规矩，可不能违反的。红尊随即收了灵气，好吃，好吃。小兄弟，加饭可以吧？可以，只要不像刚才那样不浪费粮食都可以。好，好，好。这老头不讲武德啊！刚才若是没看错，他特么的是施展了身法武技吧？这又是打了多少啊？师傅好厉害！我和师妹怎么就没想到呢？刚开始打饭的时候的确是要排队，但是加饭的时候却不需要排队啊，只要吃完，并且不浪费粮食，那就可以加饭。那些杂役弟子根本就没有反应过来，只感觉一阵风刮过，随即就见两女已经围在了大桌前。卧槽，还能不能吃了？欺负我们修为低是吧？欺负我们没有身法武技是吧？二位师姐产下牛肉啊，哪怕是留点肉汁，让师弟拌饭也好啊。我们可没有违反规矩，夹饭本就是先到先得。之前我们可是排队了的。你们这些小兔崽子，平日里不好好修炼，怎么样？现在连吃饭都抢不过，知道修为的重要了吧？我操，给我六点，师弟一口，我就再吃一口，求你了。师弟，多的不说了，十颗炼体丹。师兄，去年你下山遇到妖兽，是师弟带人去救的你，救命之恩，今天是报恩的时候了。等我吃完这条命，你拿去。还别丢啊，给我舔一口，早被人舔干净了。你们还是缺少魔力。宗门规矩虽然能够保护你们，可也不能完全依靠规矩。就好比这吃饭，头一晚大家都需要排队，那就相当于是给了你们最基本的保障，让你们不至于饿肚子。但若是还想多吃，那就只能靠自己的本事了。平日里不勤加修炼，现在知道后悔了吧？好了好了，都滚蛋吧！想要获得更多，那就凭实力去争取。修炼资源如此，吃饭也是如此，否则就只有吃一晚的命。这小子是个宝贝啊，只可惜天赋太低。小子，你很不错，有没有兴趣拜老夫为师？虽然你天赋低了点，不过老夫用丹药堆也能把你堆到结丹境。也不用再做这杂役弟子了。多谢风主，不过小子天赋低下，自知配不上亲传弟子这一身份。
，看你小子就知道是心高气傲之辈，不像其他杂役弟子。老头子想要将你绑在身边，做个专门做饭的人，猜到你小子也不会答应。果然如此，不愿意就不愿意吧。以后遇到什么事情，找我这两个徒弟。这是五品丹药破茧丹，能提升修为，你拿去助你修炼。多谢风主，谢个屁。就当老头子刚才的赔罪了。老头子是有私心的，等你修为上来，记得拜老夫为师。宿主叶长青，道一宗杂役弟子，修为炼体境大成，名望寂寂无名，天赋下品上阶，根骨中品下阶，悟性上品中阶。恭喜宿主小炒肉好评度达到一百，奖励新菜品麻婆豆腐。前职是，经常遇到危险的同类都知道。有一群奋不顾身的兄弟是多么，在危难时刻可以救自己一命。都午饭时间了，怎么不见长青师弟踪影？该不会遇到什么危险了吧？去去去，乌鸦嘴，宗门之内哪来的危险？大伙分开找找。一群人像热锅上的蚂蚁，着急的不行。就在这时，长青啊，钱有才，掌管神剑风后勤。杂役弟子吃穿用度所需物品，需通过他批准。前执事，你怎么来了？看这架势，你们是要造反？长青，长青，前执事，别喊了，他不见了，这么多人都在找他，这么快就出发了吗？这小子还真是个干事的人，我还想让他帮我带一点东西回来。这么说，前执事知道他去哪了？那是自然，我房食材用完了，还去一元城采购食材去了。去一元城了，看来中午是吃不到长青师弟做的饭菜了。听说最近一元城出现了很多魔修，还听说有的魔修已经达到了子府境。长青师弟修为那么低，会不会有危险？不行，不能让长青师弟一个人身处险地，哪怕只有 0.1% 的几率遇到，也是不可以的。不然以后谁给我们做这么好吃的饭菜？兄弟们，抄家伙！就这样，一群五六十人以最极限速度，浩浩荡荡的赶往一元城。距离道义宗最近的城池，总共有三个，统称为三元城，都是由道义宗所掌控，极为繁华。一元城离叶长青所在的火房最近。血力老魔，你逃不掉的，束手就擒吧，魔头！哈哈哈哈！两个小卡拉米，就凭你们！这么倒霉的马，一出门就遇到魔修，还是子府境。子府境强者，对于现在的叶长青来说，那是完全没有一点还手之力的存在。那几名道义宗弟子也拿血力老魔毫无办法。师弟快逃！真是异想天开，实力差距实在太大。就在叶长青都以为自己性命不保的时候，嘿！啊啊！舒服，再往前一点，用点力。啊！又来一个洗脸的。啊！长青师弟，你在哪儿？你妹是吧？这里，我在这里，我被挡住了，出不来。师弟师兄，请问你们是三十六个峰哪个峰的？任务完成后，我们好登门感谢。神剑峰，感谢就不必了，毕竟我们也不是为了你们。那我们就先告辞了，改日登门感谢。真的不用感谢，千万别来！对对对，千万别来！师兄，我怎么感觉神剑峰的师兄弟们好像怪怪的？我们也走吧。师弟，师尊有事找你。听说你小子遇到魔修了，还差点嗝屁。多谢峰主关心，多亏了师兄们。师傅。你不会是想要？长青小子掌管我神剑峰火房，难免外出采购，有一头好点的坐骑，能安全一些，还能节省不少时间。峰主，你这是？这头元婴境的九色神鹿送你了，以后你外出采购食材也能安全和方便一些。这可是神鹿啊，道义宗最顶尖的坐骑，而且还是九色神鹿，最极品那种。这这就归我了。跟做梦一样，摸过没有？摸够了手就拿开，粉都被你摸没了。
。对于这只坐骑，叶长青很是喜欢，就跟现实生活豪车一样。那个男人能经得起这样的诱惑？你全身五颜六色的，很是好看，以后就叫你小白吧。师傅，你偏心。哼！你这丫头不是已经有自己的坐骑了吗？整个道义宗九四神鹿没有几只，除了宗主、太上长老外。其余三十五峰的峰主也就只有师傅有一只，而小白是师傅的神鹿和宗主的神鹿所生，这能一样？你这小丫头，看来是不想吃长青小子的饭了。当然想啦，那不就得了？长青师弟经常要外出采购，修为又低，有师傅送的小白护着他更安全一些。难道您想要以后再也吃不到长青师弟的饭？还是师傅想的周到？小白，慢点，喘不过气了。还是修为不够啊，没有灵力护身，不能正常驾驭小白，发挥他的极限速度。不过第一次骑乘神宠翱翔于天际，这和前世坐飞机的感受可是完全不同。师妹有心事，刚才差点伤到你。没有没有，我能告诉你是因为我嘴馋了，才无心修炼的吗？真的没有。那小师妹，你流口水做什么？啊！三师兄，你看错了，今天就到这里，我先回去了。这丫头绝对有问题啊！这两天一直都是怪怪的，而且好像一到固定的时间就找不到人了，好危险，差点就被三师兄发现了。时间过得好慢呀，怎么还没到吃饭时间啊？哎。我也要、啊。你去后院自己玩，我要准备晚饭了。你也想吃，吃吧。不够吃，我还要。没有了，这是给大家准备的晚饭，你再吃就不够了。没想到小白也喜欢吃饭食，不过都给你吃了，其他人可就不够了。哼！小白还想吃的话，等饭点的时候排队了。嘿嘿嘿。随着时间缓缓流逝，距离饭点越来越近，神剑峰各处的杂役弟子又忍不住开始躁动起来。要开饭了，马上就开饭了，快加把劲，弄完这里干饭去。数名杂役弟子卖力的挥舞着手中的斧头，这可不是普通的树木，而是黑铁木，极为坚硬，是神剑峰用来建造房屋的主要材料。兄弟们，燃烧器具，加把劲，否则赶不上排队了。没错没错，去晚了可排不上队的，区区一点器具，一碗小炒肉就回来了。啊、大哥，你至于吗？不就是抢个黑铁木吗？对吗？要燃烧气血吗？你是要和这颗黑铁木生死决斗吗？疯了，真是疯了！任务都完成了，应该是虚弱至极。这几个家伙竟然还燃烧气血跑路，是几个意思？这些家伙有些不对劲啊！我想起来了，最近有不少人都是这样，好像每到特定的时间就会如此，一个个像是打了鸡血似的。有问题，他们肯定有事情瞒着我们，都跟上去看看。小师妹连身法武技都施展了，她这是要去做什么？这么着急？要知道，施展身法是极其消耗灵力，尤其是像小师妹这样全力施展，不是发生什么大事，不可能会这样，必须得跟过去看看。我了个去，新菜，长青师弟可以呀、啊！九次神鹿，火房怎么会有神鹿？而且看样子还是在排队，开玩笑的吧？一只鹿也会排队了？这是我养的受宠，你们叫他小白就行。长青师弟居然有受宠了，而且还是一只神鹿，师弟不简单啊！你们这些小兔崽子是守在这里的吗？任务不用做了，来的这么早。峰主，任务我们早就做完了。不应该呀、啊，这才多久？以你们的能力，能这么快完成？你们都嗑药了吧？就稍稍晚来了那么一会儿，就被人抢先了。红尊虽然不爽，但还是乖乖来到队伍末尾排好，心里想着要不要增加任务难度。喂喂喂，我们排队就算了，怎么还混进来一头妖兽啊？峰主，长青师弟解释过了，说小白也是我神剑峰的一员。和人抢也就算了，什么时候还要和妖兽抢食吃了？火房，小师妹急匆匆的赶来，难道就是为了来火房吃饭？还有，这些弟子是什么情况？什么时候火房有这么多人了？
：“喂喂喂，师兄，吃饭要排队的。”我堂堂亲传弟子来伙房吃饭要排队，开什么玩笑？你这没良心的！当初要不是我一把屎一把尿的给你拉扯大，你能有今天？让你换个位置，你都不干。哼，想换位置没门儿。啊！师尊，两个小兔崽子，嘴巴真是不严实。三师弟怎么来了？小师妹不可能说的，难道是师傅告诉他的？但是以师傅的性格，应该不会呀、啊。三师兄怎么来了？难道是师傅说的？说好的要保密呀、啊？哼！你怎么来了？怎么感觉师傅师姐和师妹好像不希望看到自己？我又哪里做的不对了吗？我看小师妹这两天总是心不在焉的，有些担心，所以悄悄跟来。你这憨货，演戏都演不明白，这么容易就被人家看穿了。想吃饭就去后面排队去。啊！还以为发生了什么大事，原来是肚子饿了。肚子饿了，那么激动干嘛？用得着燃烧气球？真香！开饭啦！啊啊啊！陆大哥，你这样真的好吗？还好来得早，来晚一点指定吃不到了。这人路太 T M 凶残了。师尊，这路妖是你养出来的。陆小妖，够吃就行了，后面这么多人排队呢。啊、看见小白那么能打，这些个弟子个个都慌了。第二晚肯定没戏，第一晚后面来的都不好说，所以他们选择燃烧精血。虽然规定第一晚不准动用灵力，但没说不能燃烧精血。今天真是刷新了我的三观，砍树燃烧精血我瘾了，虚弱状态燃烧精血跑路我也瘾了，这 T M D 打个饭菜也这么拼命。嗯，是我眼花了吗？百余号人在伙房排队吃饭，这小子。前置是伙房要排队的，刚才我也想去插队，硬生生的被拽了回来。你也配合老夫相提并论？老夫身为外门之士，主管伙房，能和你一样？你们来是吃饭，老夫来的叫做市场，懂不懂？前执事虽然分管伙房，不过现在是饭点，若是前执事不吃饭，那自然不用排队；可若是要吃饭，那就必须要遵守规矩。哼！怎么？是亲传弟子徐杰，怎么会在这里看到亲传弟子？不应该呀！这高高在上的亲传弟子。怎么会大老远的跑到这山脚火房呢？就算是要满足一下口腹之欲，以亲传弟子的身份，也不会来这里吧？他和一众杂役弟子一起排队，这简直离谱到家了。我一个亲传都乖乖在这里排队，你一个外门执事还想要插队，想什么呢？所以前执事，你还不过来排队吗？排，这就排。方方主，看到红尊，钱有才连饭也顾不上吃了。虽然肚子早已被馋得咕咕叫，可见到风主他老人家，难道还能不上前打个招呼？风主，放开那块肉！风主，你你你，你什么你？修为不如人还能怪我？这老家伙是真的一点都不给我们留啊！你老人家哪怕留下一点汤也好，居然还将米饭倒到菜盆里，将汤汁都给裹得干干净净，这还是人做的事吗？嘿嘿嘿，我了个去，这就没了。我才刚刚吃出点味来呀，都怪自己没经验，打那么一点，刚才还在嘲笑别人，原来小丑竟然是自己。要说最可怜的，那还是钱有才。之前想着和红尊打个招，最后这老小子是一点都没有吃到。等反应过来的时候，那些老弟子们简直连盆都舔干净了，看得钱有才那叫一个目瞪口呆。你小子可以，伙房弄得不错，多谢风主夸赞。以后你就听长青小子的安排吧，有什么需要你要全力满足，知道不？我一个主管伙房的知识，以后要听一个杂役弟子的。天哪，水懂啊！来一趟伙房饭没吃到，竟然还将自己都给搭进去了。是。二师姐、小师妹，你们俩不够意思啊！大家师兄妹一场，有这么好吃的东西，居然不带上我。可之前三师兄不是告诉我，我被修士当一心修炼。不可用外物而东西吗？我以为三师兄对这些不感兴趣呢。啊啊啊！那是自然。不过长青师弟做的饭怎么能相提并论呢？
就好比丹药，这是对修行有益的东西。你们先回去吧，我在这里转转。嘘。宿主叶长青，道一宗杂役弟子，修为炼体境圆满，凝望寂寂无名，天赋中品下阶，根骨中品下阶，悟性上品中阶。长青小子，你突破了，侥幸突破。哎、哼，到了炼体境圆满，你小子是想要去功法堂挑选感激功法了？弟子的确有这个意思。别去了，你杂役弟子的身份。去了也拿不到什么好功法，老夫直接传你一步。不用多想，给你就毫生修炼。有不懂的地方可以问老夫。这小子悟性完全达到外门弟子的要求，可这天赋和根骨还是太弱，难怪只是一个杂役弟子。接下来就靠你自己修炼了。师傅领进门，修行靠个人。我会勤加练习的。这小子也太难教了，不行，中午得多抢两碗。来这么多人，昨天还只有两百人，今天咋一下子就来了上千号人？我靠，今天咋这么多人往厨房跑？这人也未免太多了些。不知道啊，连外门弟子和内门弟子都有人来了。是有谁告密了？谁他妈的管不住嘴巴、啊？我记得昨天好像李大嘴来迟了，肯定就是这家伙。他那张嘴巴就一点也没个八门的，被他知道的事情，基本上第二天就要传遍整个神剑峰。快，常规操作，慢一点，第一碗都没得吃了。啊、真有传说的那么好吃？应该不会差吧？你看这些杂役弟子，个个都这么激动。师姐师妹，今天去厨房的人有点多，快使用身法赶往厨房。去晚了，汤汁都看不到了。身法武技好快，我都没看清。现在还管这些？这些家伙用身法武技在抢位置啊！好家伙，差点就被偷鸡了，还好跑得快。卧槽，谁他妈踢我？不讲武德是吧？谁他妈把我裤子都凭本事啊！别使阴招！我的腰带，谁扯走了我的裤腰带？快还我！随着众人都施展身法武技。一时间，院子门口乱作一团。有人不仅施展身法武技，甚至还出手偷袭，为的就是能抢到更靠前的位置。至于院子里已经占据前五个位置的红尊、小白、徐姐等人，丝毫没有理会的意思，静静的等待开饭的时候。今天怎么这么多人？我去，这些家伙真的是疯了，可不能跟他们耗，不然又只能干瞪眼。七八百份已经是我的极限了。来了一千多号人，肯定是不够的，只能先到先得。怎么能这么好吃？为什么没有早点知道神剑峰火房的食物如此美味，还有这效果堪比极品丹药啊！有了这美味，我还吃个屁的五谷丹啊！我了个去，这就没了。昨天吃快点还有机会加饭，今天因为跑慢了，直接就吃不到了。香，太香了！这长青小子的手艺什么时候变得那么好了？难怪食材消耗这么快。上次长青小子说食材没了，我还有一点不大相信。照这种吃法，食材应该是有消耗的差不多了。吃完的赶紧去多准备一点。师兄，和你打个商量，给我吃一口，就一口，我给你十克下品零食。哪儿凉快哪儿待着去。二十克下品零食，我就尝一嘴。师兄，碗别洗，我舔一口尝尝味。这一顿饭的规模远超前几日。而尝过叶长青手艺的众多外门、内门弟子，无一例外的都是彻底疯狂了。长青师弟，这些零食你拿着。师兄之前听说师弟缺修炼资源，以后差什么和师兄说便是。其他事情长青师弟不用操心，有事招呼我们一声就是，这是我的一点心意。长青师弟，下午能不能多做一些？我们杂役弟子跑慢了，根本就抢不到。我尽力吧，不过我目前的能力上限也就七八百分。肯定是满足不了所有人的，所以只能是先到先得。长青小子，老夫估计要不了多久，你这伙房就要人满为患了。尽力而为呗，人嘛总有力尽之时，至于其他的就顺其自然吧。<笑>你小子倒是看得开
，麻烦钱执事了。你我还客气啥？话说今晚是不是有新菜？嗯，红烧猪蹄。在外门区域大殿中，外门长老正在讲道。大殿之中人山人海，对于外门弟子来说，能聆听长老讲道的机会并不多，所以外门弟子十分认真的聆听。可有三名弟子随着时间的推移，渐渐的按耐不住。怎么办？饭点快到了。是啊，按照那些牲口的尿性，去我了肯定是没吃的。那怎么办？讲道还没结束呢，等讲道结束，你还想吃的东西，做梦呢吧。我勒个去，只剩不到半个时辰了，怎么办？我不管你们了，我要先走了，抢个好位置去。这家伙不会是疯了吧？要知道这听到的名额，那可是要付出巨大代价才有机会得到的。这家伙说走就走了。然而还不等众人多想，紧接着又有两名外门弟子起身，跟在这名弟子身后离开了大殿。这一下把这名长老都整得不自信了。这些小兔崽子怎么回事？是自己讲的不好吗？为什么一个个的都走了？同一时间，神剑峰各处都有这样的一幕出现：山顶之上，数道流光划过，一个比一个速度快。就算是杂役弟子，也是拼了命的疯跑。想走？问过我了吗？想进去？问过我了吗？师兄，你竟然使用武技，不讲武德！哼，想走没那么容易，我心。为了能抢一个靠前的位置，真是各显神通，各种提速的身法武技和控制技能，在这一刻全都释放出来。外门弟子和内门弟子完全是打疯了，而可怜的一众杂役弟子只能眼巴巴在一旁干看，进又进不去，打又打不过，只能找机会偷偷混进院子。是徐师兄他们，一起出手拦下他们。美食当前，谁都别想抢先。随着这名弟子的喊声。众人纷纷将目标锁定在柳霜、徐杰三人身上。只见各种控制类武技瞬间飞向三人。换作以前，谁会去得罪亲传弟子？可眼下能提升修为的美食当前，狼多肉少，谁还去在乎什么亲传不亲传？真是天大的笑话！就这些个小卡拉米也想留住我们？师妹师姐，走！如此剧烈的林力波动，自然引起了神剑峰其他弟子的注意。山脚那边似乎有人在交手，不会吧？谁敢在神剑峰出手？这就奇怪了。如此浓郁的灵力波动传来，而且单从这灵力来看，出手的人就不少，还是一场混战。走去看看。该死，谁让我先进去？我给他十块下品零食。昨天就已经有人出二十块了，而且还只是为了尝个味儿。十块下品零食还想要先吃？做梦呢！废话少说，来战！师弟，别怪师兄心狠了。一众弟子乱作一团，看的那些新赶来的弟子是目瞪口呆。他们这是在干嘛？我刚才好像听到是为了吃饭，争一个排名打起来的。这就离谱了，内门弟子很少听说有吃饭的，外门弟子不都是吃五谷饭吗？为了吃饭打起来，这怎么可能？这些家伙莫不都是疯了吗？不知道啊，要不靠近看看？走，又来人了，谁也别想抢我的位置。师兄，你们做什么？我没有抢位置的意思啊，只是单纯好奇过来看看。根本就不给这些弟子解释的机会，很快这些弟子就会拉入了乱局之中。经过一番争抢，最后胜者终于是心满意足的吃上了饭。这味道香。一众没有抢到位置的弟子，却没有一个人离开，而是站在一旁，死死盯着那些吃饭的弟子，好像是在等着什么。抢不到位置那也是没办法，但他们剩下的骨头可以说两口啊。话还没说完，只见这名弟子小心翼翼的将骨头收进储物空间。见状，一直守在旁边的其他弟子顿时就傻眼了、啊。不是吧？你吃了肉，连骨头都不肯放过？你管我，我带回去当宵夜可不可以？你你你欺人太甚！随着这名外门弟子的动作。其他弟子也是纷纷有样学样，将吃剩的骨头小心翼翼地收了起来。师姐师妹，这弟子说的有道理，骨头别丢，带回去还可以当宵夜吃呢。想的时候缩上一口，解解馋也不错。师弟说的不错，理应如此。哈哈，今晚的宵夜有着落了。这是什么情况？为了吃饭打架，先不说了，现在饭吃完了，你特么的连骨头都舍不得丢，是几个意思？这饭是金子做的还是用龙肉做的
，为什么柳师姐和悠悠师姐会做出这样的事啊？柳师姐和悠悠师姐怎么可以变成这样？悠悠师姐，风主他老人家怎么没来？大师兄回来了，有事向师尊禀告，所以来不了。原来如此。这列图早不回来，晚不回来，偏偏干饭的时候回来，真会挑时间。师尊，那邪祟虽然被我斩杀，可他背后还有一个极为神秘的势力，据我猜测，很可能有鬼王的存在。正平啊，你说的为师都知道了，若没事就早些下去休息吧。连日奔波你也辛苦了，弟子不辛苦，护卫苍生，斩妖除魔，本就是我被修士的责任。对于赵正平的回答，红尊是一点都不意外。只是眼下真的是没心情和他讨论这些。好了，为师知道你心怀天下，此时为师会告知宗门查探的。是，弟子告退。哎，来不及了，吃饭时间已经过了，便宜了那帮小兔崽子了。第二天天刚蒙蒙亮，整个神剑峰就暴动了起来，混杂的灵力波动惊动了神剑峰的众多长老。这些小兔崽子大清早的发什么疯？难道山下出事了？快快快！这些牲口起的真 TMD 早，不要挡路，快点跑！有时候就是输在起跑线上。切！这是什么情况？该死，这些家伙都这么早的吗？一个个的都不修炼吗？这么早就冲向火房，真是想要卷死人！师弟师妹、啊，这又是个什么情况？嗯、天刚蒙蒙亮，火房前已经围满了人，初步估计来了有两千多人。诸位来的都挺早啊。不早了，我们都等半个时辰了。长青师弟是不是可以开饭了、啊？等半个时辰了，有必要来那么早？我也是被逼无奈啊，完全是因为这些家伙一个比一个卷，一个比一个早。要是不来早点，估计是抢不到位置。灌汤包，食用可小幅度增强灵力。小米粥，食用可小幅度治疗暗疾。好烫，好吃，实在太好吃了，浓郁的汤汁在口中炸裂，仿佛整个人都得到了升华。不行了，我要突破了。师兄，给我唱一个，就一个号吧。可以是可以，不过我今日有任务要外出一趟，又不好推脱。若是早餐不吃饱，我替师兄去。师弟爽快，来张嘴。陈师兄，我想了想，认为你是一个值得托付的人，所以能不能给我？等我吃完再说。嗯、这么多人没有吃到，一千份不能再多了，再多就要加班做了。这是主峰的任务令牌，道义宗所有弟子。每个月都必须去任务堂接取至少一个任务，超时未到任务堂，选择任务就会被强制安排，没得选择。乐山镇出现一头半妖，少侠务必将此事调查清楚。任务难度一星，星级越高难度越大，一星难度最低。长青师弟，你这个月的强制任务还没做呢，每天忙着做饭，一时间搞忘了。长青师弟的任务难度虽然很低，但一来一去少说也要数天时间，这可、个、怎么办？长青师弟，我陪你去，区区一头半妖，别说只是查探，就算是直接弄死，也不过是翻手之事。是啊，到时候长青师弟在一旁歇着就是，这些粗活师兄帮你弄了。多谢诸位师兄，不过只是一个探查任务，师弟一个人还是。长青师弟，你这是哪里话？同门师兄弟之间互相帮助，那不是应该的。而且师兄我本就有事要去一趟乐山镇，正好顺手就解决了。师弟不要拒绝，师兄闲来无事，就是单纯的想出去逛逛。长青小子。让金敏陪你去查探任务，他拿手就是悠悠也比不上，可以省不少麻烦。
经理，内门弟子结丹初期，修行过探查类功法。虽说任务难度不高，但还是不可掉以轻心，尽快完成任务，争取早点回来。长青师弟，你可要快点回来啊！金师姐，稍等片刻，我收拾一下就可以出发了。嗯。一头半妖而已，找到直接灭了便是，可不能耽误了吃饭。乐山镇毕竟是道义宗管辖，我等如此，道义宗必定有所警觉了。那怎么办？难道就放着那副遗骨不管？放心，我等一直都是派那头半妖出去查探，即便道义宗知道了，也只会认为是一头半妖作乱，最多派些外门弟子前来。完全不值一提。此番一定要带回黑羽大人的遗骨。在不引起道义宗重视的情况下，得到大妖遗骨，然后迅速逃离，是这五头子妖的计划。道义宗没有想到这件事情背后竟然有五头子妖在暗中操作，否则的话，这任务至少都要派子府境以上的内门弟子来，不可能会交给杂役弟子。这种低级别的小妖竟然来了一个内门弟子，吴森见过两位仙师，不必多礼。此番是我长青师弟接的任务。我是陪他一同前来。原来如此，二位仙师是先休息片刻，还是直接带我们去半妖出现的地方吧？九树探查，师弟是一头狼妖，不过这小妖有些奇怪，在其留下的气息中，隐约间好像还有其他的气息残留。只是我一时间没有办法确定，师姐有没有办法找到那头狼妖？九树追踪，找到了。怎么来了一名内门弟子？不应该啊！区区一头半妖，为什么会引来内门弟子？管他什么内门弟子、外门弟子，都是些小咖菜，一并解决了便是。反正大妖遗骨已经找到，取了我们就离开。黑猿去吧，尽快解决这两人。情况有些不妙，这狼妖是被控制了，而且能控制这头狼妖，说明背后的妖兽境界不低。有危险，那不完犊子了！求原令，靠你了！没有长青师弟的饭菜，我总感觉全身都不得劲儿啊！谁说不是？现在修炼起来都有些心不在焉。中午我自己做了一些，直接给我吃吐了，感觉和猪食一样。希望长青师弟能够尽快回来吧。有金命在，应该很快就回来了。不过区区一头半妖而已。有弟子求援，求援中只响了一声，原来只是个杂役弟子啊！外门弟子去处理就行了。杂役弟子，你说有没有可能长青师弟也是杂役弟子？不好，不只是他们，神剑峰各处的弟子们此时也是纷纷向着山顶涌去。不会真是长青师弟出事了吧？不是有金面师姐跟着吗？区区一头半妖应该没什么危险吧？这他妈谁知道？长青师弟接的是查探任务，其中有什么隐情，谁能说得清楚？神是谁使用的求元令？回禀峰主，是一名叫叶长青的杂役弟子。该死！一名杂役弟子遇险而已，至于吗？随即，红尊和众弟子也急匆匆的离开了大殿。这到底是什么情况？就算亲传弟子遇险，也不至于这样吧？神剑峰怎么了？红尊那老东西又在搞什么幺蛾子？谁能告诉我这到底是发生了？